Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el mercado laboral en, en España. Eh, bueno, sabéis que esto está dedicado a mi alumnado de segundo de bachillerato porque yo la semana que viene voy a estar eh, haciendo el camino de Santiago y no les daré clase y, bueno, tienen que estar ocupados, tienen que hacer algo y les dije que les grabaría algunos vídeos y también por pues, si me repercute a mí de forma positiva en el canal, pues bienvenido, ¿vale? No van a ser vídeos divertidos, ¿vale? O sea, más bien aburridos. Pero bueno, antes de, de empezar, quiero explicar, por si alguien no tiene claro, cuál es la, la diferencia entre la tasa de paro o el paro, el empleo y la actividad, ¿vale? O sea, primero, cuando hablamos de, de tasa de actividad o población activa, se refiere primero a las personas que están trabajando, ¿vale? Y las personas que buscan empleo. Que buscan empleo de una manera activa, ¿vale? Es decir, que gente que está apuntada al paro o está buscando todos los días en Infojobs o en otros canales, ¿vale? Pues eso, gente que quiere trabajar pero no puede, ¿vale? Por motivos de que no encuentra, eh, pues, un, una buena oferta laboral y tal, ¿vale? En cambio, la tasa de empleo se refiere única y exclusivamente a la gente dentro de la población activa, pero que es, está trabajando, ¿vale? Ok, y por último, la tasa de paro se refiere pues, a la gente que está apuntada en el Sistema Nacional de Empleo, bueno, que ahora sabéis que eh, también está o sea, está las, las competencias... Son de las comunidades autónomas, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana es Servez, pero hay ayudas que las paga el SEPE. El SEPE sí que es el Servicio Estatal de, de Empleo o algo así, o Políticas de Empleo, ¿no? que es que, bueno, no es exactamente como sea, pero bueno, digamos que antes sí que era el INEM, que era el Instituto Nacional de, de Empleo, y ahora cada comunidad autónoma tiene su, su propio instituto u organismo en el que tú vas y dices, hola, quiero buscar empleo también. Eh, muchas veces, por ejemplo, para, para hacer algún, algún cursillo de Servef, o sea, tienes, tienes que apuntarte y luego de aquí pues van sacando estadísticas. Entonces, eh, hay que comentar primero de todo que en España eh, las tasas de, de paro son más elevadas que en la eh, Unión Europea. O sea, se ha ido reduciendo con el paso de los años, pero eh, es de los países con más, con más paro y ahora veremos por qué. Pero primero nos vamos a centrar en la tasa de actividad. No, 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 no vamos a entrar en la tasa de empleo porque básicamente, uh, bueno, no hay tanta diferencia entre una y otra. Es decir, sí que es verdad que esta es, evidentemente, será más elevada porque aquí se mete a los parados y a los que están empleados, ¿vale? Pero eh, se suele tomar cuando se hacen las estadísticas y las noticias en prensa y tal se suele pillar más la, la, la población activa. Entonces, si entramos aquí, aquí tenemos una infografía muy chula, si se carga, ¿vale? Entonces, aquí tenemos... Esto sería el cuarto trimestre de 2022. Las estadísticas van en, en, en trimestres del año, ¿vale? Es decir, se divide el año en cuatro trimestres y es como que te van saliendo. Aquí hay de, de otros eh, trimestres, ¿vale? Es decir, en España, por ejemplo, pues uno de los trimestres que mejor funciona es... Cuando ya no, cuando nos aproximamos al verano, porque hay mucha gente que eh, consigue trabajo de una manera así es, mm, estacional, ¿no? O sea, so, solamente durante los meses de, de verano y el trimestre, digamos, sería el último trimestre, que sería el de octubre, pues aquí ya entraríamos, o sea, aquí eh, sería en cambio un trimestre en el que suele aumentar el paro porque eh, la, la gente que tenía trabajo en verano eh, lo pierde o se le acaba, ¿vale? Entonces aquí... Fijaos que eh, por sexo, a ver un segundo, por sexo, vemos que hay una diferencia de 10 puntos entre hombres y mujeres. Eso sería un poco la primera eh, característica que tiene el empleo o la actividad en este caso, la, 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 la población activa. En España, y me atrevería a decir que en la mayoría de los países desarrollados, es decir, eh, hay... Eh, más población activa en hombres que en mujeres. Esto se debe a que eh, todavía existe discriminación, es decir, entre un hombre y una mujer se suele contratar a un hombre, 
eh, por ejemplo, por el tema del embarazo, muchas mujeres se les pregunta si se quieren quedar embarazadas. Hay países como en España que están intentando eh, acabar con esta discriminación ofreciendo las mismas semanas eh, de, de, de baja, digamos, de permiso, digamos, de por, por nacimiento de un niño, por permiso maternal, tanto a hombres como mujeres. Entonces, digamos que aquí eh, se acabaría pues esta discriminación porque daría lo mismo que contratases a un hombre o a una mujer, ¿no? Pero todo, todos sabemos que las, las mujeres tienen más difícil acceder a según qué puestos de trabajo, también existe el llamado techo de cristal, significa mujeres que sí que tienen un empleo, pero eh, les cuesta más progresar eh, hacia los puestos más altos de su eh, profesión, por eso se le llama techo de cristal, es un techo como que no se ve, pero que está ahí, ¿no? Entonces digamos que esta, esta diferencia también es porque muchas mujeres cuando son madres es como que eh, ven o limitada su eh, capacidad laboral, es decir, que eh, prefieren ellas no, 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 no continuar con el, con el trabajo, cuidan al niño o a la niña, entre otros casos por la falta de, de ayudas públicas que, que existen en España, por ejemplo, o por la falta, digamos, por la que, vemos que es, es, es imposible que, lo que, que la pareja se, se dedique al trabajo y dejen al niño o a la niña en otro sitio también esto cuesta mucho dinero y entonces pues sería un poco eso y también pues porque muchas mujeres cuando tienen un, un hijo eh, pierden el trabajo ¿vale? es decir más más pronto más tarde pues pierden el trabajo y es como que eh, se produce pues esta esta brecha esta brecha de 10 puntos hace años era mucho más grande pero eh, bueno digamos que se, se sigue reduciendo pero pero ahí está vale y ahora por edad Tendríamos que ver que realmente los menores de 25 años es el, el segmento de, de edad que menos población activa tiene. Esto es lógico porque, una, eh, en muchos empleos se, se pide experiencia y los menores de 25 años no tienen experiencia. Y dos, la mayoría de, de menores de, de 25 años se están formando en un trabajo. Están bien estudiando, están... Eh, preparándose con, pues, con, con algún cursillo, están empezando eh, con, con los trabajos, con prácticas, entonces pues digamos que el, eh, por eso el porcentaje es, es bastante bajo. Sin embargo, si os dais cuenta, entre 25 y 54 años, aquí tenemos pues eh, prácticamente el 87% de, de, la, de, de, la, de la población española en ese segmento, el 87%, es decir, casi 9 de cada 10 españoles y españolas, eh, trabaja, ¿vale? Eso significa que habrá un paro de un 12,36%, que en este caso cuadra, es exacto, es decir, el que no está trabajando está en el paro, ¿vale? Y, eh, sin embargo, fijaos lo que pone aquí, ¿vale? Pone hasta 54 años, pero ya sabemos que la, ahora mismo la, la edad de jubilación en España oficial está en 66 años y unos cuantos meses y creo que en 2027 ya será a los 67 años. ¿Vale? Sabéis que en Francia están luchando por no subir, los sindicatos están luchando porque no, porque no suba la, eh, la, la edad de jubilación de los 62 a los 64 y aquí lo tenemos a los 67 años y ya está aprobado. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que a partir de esta edad de los 54 años, eh, si te echan del, 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 del trabajo es muy difícil encontrar eh, un trabajo, ¿vale? Pues porque hay como hay, existe también discriminación a las personas ya maduras con una cierta edad y por eso, a partir de 55 años, el porcentaje es eh, muy bajo. También es porque aquí también incluyen a la gente mayor de 65 años y si bien en algunos sectores puedes estar jubilado y trabajando al mismo tiempo, en España no, no es lo habitual, ¿vale? Se supone que el futuro viene un poco a eso. El futuro, seguramente tú puedas cobrar parte de tu, de tu pensión y seguir trabajando, ¿vale? Esto también tiene, tiene que ver un poco con, con lo que hemos visto en los anteriores vídeos. Es decir, si la población va eh, envejeciendo cada vez más, estas personitas de, de aquí, sobre todo estas, ¿vale? Es decir, las personas activas, son las que tienen que sostener ese sistema de pensiones y ahora mismo está un poco como en el redicho. También, por ejemplo, ayer eh, escuché en la, en la radio que uh, la mayoría de los jubilados cobran más dinero al mes, 
decir, su sueldo de, de pensionista es mayor que el, el sueldo medio de las personas menores, creo que dijeron menores de 35 años o algo así. Entonces, digamos que pues en España ya está, estamos en una situación así un poco como, como complicada. ¿no? Y aquí tenemos... Eh, espera, un segundo, a ver. A ver exacto, aquí tenemos como unas barras en las que te sale eh, todas las comunidades autónomas. Aquí sale España, España está en este color, estaría un poco así como en la media, en España estaría en el año en el 58%. Y eh, bueno, aquí podemos también intentar eh, adivinar por qué estas comunidades autónomas pues, eh, tienen el, por, un porcentaje más bajo, ¿no? Eh, que serían las siguientes, sería Asturias, Galicia... Eh, CB que es Cantabria, sí, espera, un segundo, es que aquí, aquí te lo indica, ¿eh? Mira, Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, País Vasco y Aragón, ¿vale? Serían un poco, estarían inferiores a la media. Eh, ¿Por qué? Eh, el primer dato sería eh, porque en estas eh, comunidades autónomas hay un eh, porcentaje de población eh, envejecida mayor que la media. La tasa de natalidad también pues, es bastante baja, ¿vale? Esto también, eh, fijaos que está todo así como, como relacionado, por tanto, la, la población activa eh, no puede ser elevada, ¿no? También habría que añadir que eh, existen dos casos eh, peculiares en Extremadura, a ver si puedo dibujar aquí, ¿vale? En Extremadura y Andalucía que siempre tienen... Menos población activa y, por tanto, más paro que en la, que en la media nacional, porque en Andalucía y Extremadura eh, hay un porcentaje todavía elevado, si bien bajo, en comparación con otros años y con otras décadas, pero es un porcentaje eh, más elevado de la media que se dedica al eh, sector primario. Entonces, el, el sector primario pues, tiene eh, más paro, lógicamente. Es decir, tiene eh, momentos en los que... Tú estás eh, cosechando, pero cuando no estás cosechando, por ejemplo, pues estás en el, en el paro. Por eso digamos que hay como eh, un paro pues mucho más... Eh, ahora mismo la palabra no, no me llega aquí, pero bueno, sería... Eh, bueno, como que está, está de siempre, ¿no? Entonces, pues aquí también pues, hay que comentar eso. Sin embargo, fijaos que hay... Eh, las comunidades autónomas con la población más joven es la que tiene más población activa. Fijaos, bueno, aquí sale Ceuta... Pero aquí sale Madrid, Baleares, Cataluña, fijaos, ¿no? La Rioja, que es una de las comunidades autónomas con menos paro porque tiene muy buena industria y muy buen sector primario, ¿no? El tema, todo el tema de, del vino, pues está relacionado. Bueno, Murcia también, pues es como bastante dinámica, también desde el punto de vista primario. Castilla-La Mancha pasa un poco como... Lo mismo, ¿no? Es decir, eh, tiene un sector primario, pero mucho más dinámico que el que podemos encontrar, por ejemplo, en Extremadura y en Andalucía, ¿no? Y el resto, pues bueno, ya estarían como un poquito más cerca de la media. Pero bueno, hay que comentar esto, ¿vale? Es decir, a la hora de hacer el comentario, mmm, hay que eh, relacionarlo con, con otros eh, aspectos que ya hemos visto en, en este tema de la demografía. Y bueno, era simplemente pues enseñaros estos Fijaos que la tasa de actividad en España en los últimos tres años se ha mantenido más o menos estable, es decir, en torno al 58% no llega y eso sí, muy, muy importante, ¿vale? A la hora del examen o cuando os lo pregunten, eh, la diferencia entre mujeres y hombres, explicarlo bien, no como yo, explicarlo bien. Venga, bueno, pues eso sería como una primera... Eh, fotografía, si fija, ¿no? de, de cómo es la población activa en España. Y ahora vamos con las tasas de paro. Que bueno, esto es como en, el, en, una, en un vídeo anterior que puse de la tasa de natalidad y mortalidad. Esto es como aplicar el positivo y el negativo en una fotografía, básicamente. ¿Vale? Fijaos que eh, aquí nos sale, eh, sale. Sale más o menos porque bueno hay un pequeño porcentaje que como no está apuntado al paro, es como que se quedaría así un poco, sería como unas decimitas, pero bueno, eh, antes hemos dicho que el, como el 12% de la población estaría en el paro, pues correcto, ¿vale? Perfecto. Fijaos que es un poquito superior en mujeres, 
que en hombres. ¿vale? Esto también es, es debido a lo que, lo que comentábamos antes. ¿no? Si la población activa en mujeres es más, es más baja que los hombres, significa que la población en el paro será más elevada en mujeres que en hombres. ¿no? Y un poco lo que comentábamos. Fijaos que los menores de, de, de 25 años es lógico que el, el paro se triplique, más o menos. ¿no? Aquí acordaos que siempre os aconsejo que eh, utilice estas cosas, no es el doble, tres veces más, es decir, no, no exactamente tres veces, ¿vale? Porque sería un poquito menos de tres veces, pero eh, se entiende, ¿no? Entonces, digamos que esta diferencia y esta diferencia, que bueno, que tampoco es tanta, ¿vale? Sí, sí que se va reduciendo. Y vamos a ver simplemente otra vez el tema de la... Un segundo que lo, que lo coloca aquí, ¿vale? Y aquí ya otra vez, pues tendremos el paro. Fijaos que Ceuta y Melilla son las que tienen más paro de España, también un poco pues, por las eh, eh, características de estas ciudades que no dejan de, de ser ciudades autónomas. Eh, leí también en, hace, hace un poco, que, bueno, hace unos días, que bueno, unos días no hace, hace bastante más, ¿no? pero bueno, es como que son ciudades que el sueño de, de la gente es eh, ser funcionario. Son ciudades autónomas, fronterizas con Marruecos, ya sabes. Entonces, digamos que se necesita eh, un cuerpo importante de funcionarios para la población. Son, eh, creo que Ceuta tiene 80.000 habitantes y Melilla unos 60.000. Eh, no me hagáis mucho caso, pero creo que va por ahí. Entonces, pues eso. Digamos que eh, el tema de ser funcionario pues es como la aspiración de muchos jóvenes. Y claro, fuera de eso, pues el tema de los comercios, el sector servicios, pues sí, es importante, pero no deja de ser... Una, una ciudad pequeña, ¿no? Andalucía y Extremadura, que ya lo comentábamos. Y luego fijaos que, bueno, por encima de la, de la media estaría Canarias, que muchas veces Canarias, ah, el turismo tal, Canarias, eh, está, tiene una situación más allá del, del, del turismo, es decir, el, el PIB per cápita de, de la población canaria es de la más baja de, de España, ¿vale? Y luego, pues, este, aquí, aquí tendríamos también, por ejemplo... Eh, Asturias, que estaría un poco relacionado también pues, eh, con la desindustrialización de los años 80, la reestructuración que se hizo, las industrias maduras, todo lo que comentábamos, Castilla-La Mancha también, pues tiene también acordados lo de, lo de Portollano, la, la refinería de, de Portollano, pues muchas, eh, muchas industrias que están así un poco también ya, ya obsoletas. La Cunia Valenciana pues pasaría un poco lo mismo, es decir, que más allá del turismo, también el turismo hay que tener en cuenta que es un sector eh, muy frágil, es decir, eh, falta que, o sea, basta que, que se ponga a llover, que haya un problema, eh, por ejemplo, como el COVID, por ejemplo, pues para que el turismo eh, se vaya a la mierda totalmente, ¿no? Y luego, si os dais cuenta, las que menos paro tienen son La Rioja, que ha apostado por eh, una industria dinámica, está en el corredor eh, del Ebro, por ejemplo, en el eje del Ebro, y el País Vasco, pues que sí que está apostando por una industria eh, mucho más moderna, con I más de más I, eh, I más de más I, eh, espera, I más D más I, eso, I más de más I. Eh, también estaría relacionado con la industria 4.0. Cataluña también, pues, no, no, perdón, perdón. Castilla y León, claro, eh, aquí, aquí tendría eh, menos paro porque también, eh, bueno, eh, hay mucha gente también anciana y, bueno, y también y hay también algunos puntos dinámicos, sobre todo de la zona de Burgos, la, las zonas próximas a, al País Vasco, las zonas próximas con Madrid también, pues que, que Madrid, que aquí sí que, sí que ejerce como un punto positivo, pero por ejemplo, Castilla, León y Aragón, pues claro, um, es como que son comunidades autónomas eh, que bueno, tienen, tienen población envejecida, pero tienen, tienen trabajo. Entonces, pues también sería, eh, digamos, dos lugares que no les afecta tanto el paro, pero no tampoco por, por cuestiones económicas, sino por cuestiones eh, puramente demográficas. ¿no? Fijaos que también que Madrid pues, también tiene un porcentaje bueno, es un poquito más, más, más bajo que la media, pero muy, muy cercano a la media. Baleares también pues, lo tendría así como más bajo. Pero bueno, aquí simplemente pues, habría que, que comentar un poquito pues, algún, algún ejemplo, alguna, 
una cuestión, por ejemplo, lo que he dicho del País Vasco, La Rioja, las eh, circunstancias especiales de Andalucía y de Extremadura, por ejemplo, que hemos comentado antes con eh, el peso del, del sector primario. Y bueno, ya estaría. Si te das cuenta, en España el paro, pues bueno, es como más oscilante. Eh, fijaos que aquí, pues eh, las, los, los años más duros del, del COVID, pues digamos, se llegó más, más allá del, del 15%, ahora está en el 12%, pero bueno, está por encima de la media europea, bastante por encima, pero también porque España tiene como un problema crónico, esa es la palabra que, que buscaba antes, eh, con, con, el, con el desempleo. Entonces, pues bueno, digamos que, que sería un poco eso. Intentar eh, pues, eh, buscar como más oportunidades de trabajo, mejor pagadas. Ahora hay gente que ya empieza a eh, rechazar ofertas de trabajo porque, les, porque pagan una, una auténtica basura. Pasa, por ejemplo, con el tema de, de los eh, camareros, por ejemplo. Y bueno, esto sería pues como una, una explicación como, como muy sencilla. Vale, pues nada, espero que os haya que os, que os ayude como, como un apoyo y, y nada. Un abrazo, hasta luego.